mai faceți? Sper că faceți bine! Mă bucur că v-ați reîntors pe canalul meu. Astăzi am pentru voi încă un haul. Am să vă arăt ce mi-am achiziționat din magazinul Nigel. Nigel este un magazin care este situat în nordul Hollywoodului. Este un magazin foarte mare în care se găsesc foarte multe branduri de make-up printre care Hourglass, Becca, Too Faced, Stila, uh, Make Up Forever și multe, multe alte branduri. Dacă vreodată vă aflați uh, în California, mergeți și vedeți-l. Nu o să vă pară rău, nu o să regretați. De la Nigel mi-am cumpărat foarte multe lucruri pe care mi le doream foarte mult și despre care am auzit multe, multe, multe lucruri de laudă. Am plănuit uh, să merg... Uh, și să vizitez acest magazin și, bineînțeles, să-mi achiziționez și eu câteva bunătăți. Țin să precizez că la Nigel dețin un ProCard, ceea ce înseamnă că beneficiez de reducere între 20 și 40%. Fără să o lungesc prea mult, am să vă arăt ce mi-am cumpărat. Am auzit foarte multe lucruri bune despre Hourglass, așa că am vrut și eu să încerc aceste produse. În colecția mea, înaintea celor care am să vă prezint acum, Uh, există un uh, lip gloss pe care l-am cumpărat uh, în luna decembrie uh, și am adăugat la colecția mea încă patru produse. Am să încep cu primul blush pe care mi l-am achiziționat. Acesta este Radiant Magenta și arată cam așa. Iar următorul este Diffuse Heat și arată cam așa. Acest produs sunt cea mai încântată fiindcă am auzit numai lucruri de laudă despre această paletă. Cred că știți deja ce paletă este de la Hourglass. Bineînțeles că nu am încercat-o până acum, deși am ținut-o cam două săptămâni în gentuța mea, fiindcă nu am vrut să testez încă nimic și să nu mă joc cu ele până nu fac un haul și vă arăt și vouă. Haideți să o desfacem împreună și să vă arăt și vouă cum arată. Deși, bineînțeles, fiind atât de laudată, cred că știți și voi cum arată. E așa frumoasă, ia uitați, foarte frumoasă și arată cam așa. Practic sunt trei iluminatoare care pot fi folosite uh, atât pe întreaga față, dar și pe post de iluminator. Aveam o dorință foarte mare să găsesc în acest magazin câteva lipstain-uri care sunt foarte bune și care rezistă foarte mult. Așa că m-am orientat spre Hourglass și am găsit... Uh, un lip stain care se numește Icon și arată cam așa, este practic un roșu. Și dacă la Nigel se găsește Inglot, am zis să am și eu câteva farduri de la Inglot, deși în colecția mea mai am doar două farduri, așa că am vrut să îmi lărgesc colecția și să-mi cumpăr câteva farduri de la Inglot. Mi-am luat 5 farduri. Am luat acest fard în nuanța 102. Acesta în 114, acesta în 105, acesta în 119 și acesta în 104. Am să-mi așez acele farduri pe care le-ați văzut în această paletă de la Make Up Forever. A fost mult mai ieftină decât dacă aș fi cumpărat paletele de la Inglot. Și arată cam așa. La Inglot mi-am luat și un eyeliner gel, am auzit că este foarte bun, foarte pigmentat și ține foarte mult timp. Așa că l-am achiziționat, este numărul 77. Și ambalajul este din plastic, așa că va fi bun de călătorit. Sunt curioasă care dintre voi nu a aflat despre acest brand, Becca. Becca este foarte faimoasă pentru blașurile, dar și pentru iluminatoarele atât de frumoase pe care le are, foarte pigmentate, foarte cremoase și foarte de bună calitate. În colecția mea, desigur, am un alt produs, acela este un iluminator lichid, dar mi-am dorit foarte mult să-mi achiziționez un iluminator în formă de pudră. Acesta arată cam așa și este în nuanța Opal. 
Abia aștept să-l încerc, sunt foarte încântată de el și cred că clientele mele vor fi foarte alintate de acest produs, fiindcă acest produs este un iluminator din cele mai bune iluminatoare posibile. Am trecut și pe la Mecha Forever și de acolo mi-am achiziționat câteva lip linere. Ce îmi plac la aceste creioane de buze este faptul că sunt waterproof, ceea ce înseamnă că durează foarte mult și sunt rezistente la transfer. Ce mi-am mai cumpărat de la Make Up Forever este acest creion cu două capete. Unul este pentru... este practic un lip concealer, iar celălalt capăt este pentru linia apei. În loc să fie un alb, este practic un, o culoare crem. Ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat de la Make Up Forever este un fond de ten și este acesta High Definition Foundation, care îmi place foarte mult și bineînțeles că al meu era pe terminare, mai are foarte, foarte puțin, așa că dacă tot am fost acolo și am primit 40% reducere, m-am gândit de ce nu să mi-l achiziționez. Acesta este în N123. Acest brand pe care am să vi-l arăt acum este un brand care nu este foarte recunoscut și nu este foarte popular pe YouTube cel puțin. Acesta se numește Anise, Anis, Anise, nu știu exact cum se pronunță și mi-am cumpărat practic un lip stain care seamănă foarte mult cu această culoare pe care o port acum pe buze de la Stila. Iar acest lip stain se numește Berry Latina. Este, cum am spus, un lip stain, iar ambalajul lui seamănă foarte mult, aproape identic, cu cel de la Hourglass. Mi-am cumpărat și această pensulă pentru eyeliner de la brandul Monda Studio 180. Este o pensulă foarte ascuțită și sper că o să fie foarte bună pentru eyeliner. Un alt lucru pe care mi l-am cumpărat este acest brush belt pentru pensulele mele, așa că atunci când mă voi duce să fac machiajul clientelor mele, va fi la îndemână, fiindcă pensulele mele vor fi la îndemână și nu va trebui să le mai caut peste tot. Ultimul produs pe care mi l-am cumpărat este această cremă, acest moisturizer, care are dublă funcție, poate, odată poate fi folosită ca moisturizer, cremă de față, sau în loc de primer. Și fiindcă am cumpărat atât de multe lucruri, am primit și foarte multe testere, foarte multe produse pe care să pot să le încerc. Întrebarea mea pentru voi astăzi este dacă ați avea ocazia să faceți cumpărăturii în valoare de 100 de dolari de la Nigel, voi ce v-ați cumpăra? Cam atât pentru astăzi, mulțumesc că m-ați urmărit și sper să ne întâlnim și data viitoare când voi posta un alt filmuleț. Mulțumesc pentru vizualizare, pentru răspunsurile voastre la comentarii. Vă pup și fiți frumoase!